al libro sul Natale di Grazia Elena Via Veleni. Quando i ragazzi Rod Robin, che è una casa editrice giovane che sta a Roma però con un cuore calabrese, possiamo dirlo, eh, mi, hanno, mi hanno contattato per questo progetto, per disegnare questo progetto, io ehm, non ho avuto dubbi, ho accettato subito con entusiasmo. Questo per una serie di motivi, eh, intanto perché si trattava di una storia eh, ambientata in Calabria, eh, io sono calabrese, sono di Lamezia, eh, questo è anche un uno dei motivi per cui sono particolarmente contento di essere qui in questo momento e quindi l'opportunità di raccontare una storia che avesse a che fare con la mia terra era particolarmente allettante, a me non, questo non mi era mai capitato, per cui mi sembrava un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Il secondo motivo era legato alla vicenda, non so se voi conoscete la, le vicende delle navi e i veleni, siete tutti molto giovani, e non è una vicenda molto nota, diciamo che sta, prendendo, sta diventando più, più diffusa negli ultimi anni. E, si tratta di un argomento abbastanza complesso, di cui ancora molte cose non si sanno con precisione. Ci, ci sono um, um, parecchie intuizioni, poche prove purtroppo, però um, il succo della vicenda è questo. Uh, praticamente uh, il nostro mare, il mare mediterraneo, quello um, in cui noi uh, andiamo a fare il, il bagno, in cui noi quest'estate immagino tutti quanti uh, ci siamo bagnati, uh, è probabilmente è pieno di queste navi dei veleni, che come dice il nome sono navi cariche di rifiuti tossici che eh, vengono fatte affondare eh, in pieno Mediterraneo a largo per una serie di motivi, mh, per intascare i soldi dell'assicurazione, per smaltire i rifiuti tossici o comunque per una serie di motivi non, non propriamente eh, validi, corretti. E, mh, tutto questo naturalmente con, um, con la partecipazione di, um, della comunità organizzata, della mafia di cui parlava prima la fede, eh, ogni presente purtroppo in questo tipo di affari. E, mh, questa è una vicenda abbastanza misteriosa di cui si è cominciato a parlare circa vent'anni uh, fa, all'inizio degli anni 90, quando um, una di queste navi um, sfuggì al naufragio e si, um, si erenò al, nel, um, nella spiaggia di Amantea, quindi qui vicino. Uh, molti di voi saranno capitati sicuramente a quelle parti, magari c'è della casa a mare, eccetera. Qualcuno forse della, della nostra famiglia si ricorderà di questa nave che si è arenata lì qualche anno fa. E quella è stata l'unica nave che è sfuggita al naufragio, proprio perché pur essendo destinata a naufragare il vento poi la porta da arriva e, e, e da lì è cominciato tutto, sono cominciati i sospetti mh, su, mh, su qualcosa che evidentemente non, non era molto, uh, molto chiaro. E, mh, sono iniziate le indagini e una di queste mh, una delle persone che prendeva chiedere, che, prendeva, che si occupava di queste indagini era il capitano Natale di Grazia, che era un capitano calabrese nato a Reggio Calabria. E nel corso delle indagini lui scoprì molte cose abbastanza interessanti, anche inquietanti, perché lo scenario si ampliava sempre di più. Purtroppo nel bel mezzo di una di queste indagini il capitano De Grazia è venuto a mancare e, e quindi le, le sue preziosissime indagini si sono oh, interrotte, le sue e quelle del pool di cui faceva parte perché non indagava da solo, eh, c'era tutta una squadra che, eh, che indagava su questo argomento. Da allora purtroppo le indagini appunto, si sono arenate, anche se periodicamente ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Quello che noi oggi sappiamo è che eh, sicuramente ci sono molte cose che non sappiamo, ehm, che ehm, questa delle navi dei veleni è una, mh, una storia inquietante che dovrà essere ancora scoperta e chissà se sapremo mai la verità. Mh, 